శ్రీమన్నారాయణ జ్ఞానానందమయం దేవం నిల్వల స్పరికాకృతి ఆధారం సర్వ విద్యానా అయగ్రీవముపాస్మయే శ్రీ అయగ్రీవాయ నమహ మనకి ఆషాఢ మాసంలో తొలి ఏకాదశి అని వస్తుంది అయితే దీన్ని తొలి ఏకాదశి అని ఎందుకు అన్నాం మనం ఎందుకంటే మనకి కొత్త సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత వచ్చే ఏకాదశిని మొదటి ఏకాదశి అనొచ్చు కదా దీన్ని ఎందుకోసం అన్నామంటే మనకి వర్షాలు మొదలవుతున్నాయి పంట స్టార్ట్ అవుతుంది దీనికి ముందు వచ్చే ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి అంటున్నాను అయితే ఈ తొలి ఏకాదశిని ఏం చేస్తారంటే చతుర్మాసం అంటే నాలుగు నెలలుగా దీన్ని చతుర్మాస దీక్ష అనేది ఋషులు పెద్ద పెద్ద మహానుభావులందరూ కూడా ఈ చతుర్మాసాన్ని నాలుగు నెలలు కూడా పాటిస్తారనమాట అయితే దీనివల్ల మనకి ఏమిటి ఎందువల్ల ఇది పాటిస్తున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే దీనికి ఒక కథ ఉంది ఆషాఢ మాస శుక్ల ఏకాదశి నుండి ఇది మొదలవుతుంది అనమాట విష్ణుమూర్తి నాలుగు నెలలు పాతాల లోకంలో అంటే బలి చక్రవర్తికి తన మూడు గజాల స్థలం అడిగింది అడిగి ఏంటంటే ఒకటి ఏం చేశానంటే ఒకటి భూమి మీద ఒకటేమో ఆకాశం మీద ఇంకోటి ఎక్కడ బలి చక్రం నెత్తి మీద పెడతాడనమాట అయితే ఈ బలి చక్రం మీద నెత్తులు పెట్టిన ఆ పాతాలంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అయితే ఆయన అడుగుతాడట స్వామి నా పాతాల్లో వస్తే నా పాతాల్లో కూడా ఉండాలి నువ్వు అనేసరికి ఈ యొక్క నాలుగు నెలలు ఆయన పాతాలంలో ఉంటాడని చెప్పి కొన్ని పురాణ గాథలు మనకు చెప్తున్నాయి అది కాకుండా ఆ మహావిష్ణువు ఏంటంటే శైన ఏకాదశి అంటే పడుకొని క్షీర సముద్రంలో అంటే పాల సముద్రం లోపల శేష సాపే పడుకొని ఉంటాడు అనమాట అయితే ఇది పడుకొని ఉండడం వల్ల ఏమైపోతుంది మన ఇంట్లో మన నాన్నగారు పడుకుంటే ఏంటంటే అమ్మవారికి అధికారాలు వస్తాయి అమ్మవారికి అధికారాలు వస్తే మనం ఏం చేసినా కూడా అమ్మ తొందరగా ఇస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఒకరి దగ్గర పోతాము నాన్న పోయిన ఒక పది రూపాయలు అడగాలంటే భయపడతాం అదే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో అమ్మ నాకు ఒక పది రూపాయలు కావాలంటే టక్మాన్ ఇస్తుంది అయితే ఇది ఆదీనం మొత్తం ఏంటంటే ఆ లక్ష్మీదేవి ఆదీనంలోకి వస్తుంది అనమాట అయితే ఆ లక్ష్మీదేవి ఆదీనంలోకి వస్తే ఆ లక్ష్మీదేవి ఏం చేస్తుందంటే ఈ సేంద్రియాలకు కూడా ఆమె ఏం చేస్తుంది ఆదీనం లోపలికి తెప్పించేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ నాలుగు నెలలు ఆ స్వామివారు పడుకొని ఉండేసరికి మనకు అందుకే వరలక్ష్మి వ్రతాలు వస్తాయి ఇప్పుడే ఇంకా కొన్ని వ్రతాలన్నీ కూడా ఇప్పుడే మొదలైపోతాయి అనమాట ఎందుకంటే అమ్మవారికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా ఆ గ్రామదేవత పూజలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ నాలుగు నెలల లోపల మధ్య లోపల స్వామివారు రెస్ట్ తీసుకుంటే అమ్మవారు మొత్తం ఈ యొక్క వ్రతాలు ఆమె ఆమె పూజలన్నీ చేయించుకుంటుంది అయితే ఆ విధంగా ఈయన ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ కార్తీక శుక్ల ఏకాదశి నాడు ఆయన ఏంటంటే మళ్ళీ మేల్కొంటాడు అనమాట మేల్కొని మళ్ళీ తన చతుర్వస వ్రతాన్ని ప్రారంభించిన వాళ్ళు అందుకే అదే ఈ చతుర్వస వ్రతం చేసేటప్పుడు అందరూ ఏం చేయాలంటే మీరు అందరు కూడా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని చెప్పి ఇది నాలుగు నెలలు మీరు ఎంత స్వామివారి యొక్క కీర్తన చేసుకుంటూ లేకపోతే అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణాయ ఈ మంత్రాన్ని చేసుకుంటూ ఎవరైతే ఈ నాలుగు నెలలు ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు సార్లు చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా పుణ్యం అది కాకుండా ఇది ఈ నాలుగు నెలలు ఏంటంటే విష్ణు సహస్రనామం విష్ణుసహస్రనం పారాయణాన్ని ఈ నాలుగు నెలలు కూడా అందరు కూడా ఒక ఒక్క వెయ్యి ఎనిమిది సార్లు ఈ యొక్క పారాయణాన్ని మొత్తము నాలుగు నెలలలో కంప్లీట్ ఎవరైతే చేస్తారో వారికి విష్ణు యొక్క భక్తి పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది అయితే ఈ ఈ విధంగా విష్ణు చేసి ఆ మహావిష్ణు ఏ ఏకాదశి ద్వాదశి అమావాస కర్కాటక మన సంక్రాంతులలో పర్వనాళ్ళలో ఉపవాసాలు ఉండి రోజు ఉపవాసం లేకపోయినా ఏ ఏకాదశి రోజన్న ఆఖరికి మీరు ద్వాదశి రోజన్న అమావాస రోజన్న అష్టమి రోజన్న అయితే కర్కాట సంక్రాంతి మొదలు పర్వ దినాలన్న ఉపవాసం ఉన్నా మీకు ఎంతో ఆ స్వామివారి కృప కటాక్షాలు పొందుతాయి అనమాట ఈ యొక్క మా చతుర్మాస దీక్షను పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నాలుగు నెలలు మద మాంసాలు అంటే ఏవి తినకుండా ఏవి తాగకుండా వాళ్ళు నేల మీద పడుకొని ఆ మహావిష్ణువుని ఆరాధన చేసుకుంటూ అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు పొందుకుంటూ ఆ యొక్క పంచేంద్రియాలు అంటే వాయువు గాలి సూర్యుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన ఆధీనం లోపల మొత్తం వచ్చేస్తాయి అంటే స్వామివారు రెస్ట్ తీసుకుంటుంటే మిగతా అన్నీ వీళ్ళకి అపజెప్తారనమాట అయితే వీళ్ళకి అపజెప్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ మొత్తం వారు కోరుకున్నదంతా కూడా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆఫీసులో వెళ్ళామండి మనకు అనుకున్న కలెక్టర్ గారు లేడు మనకు ఏం చేస్తారు పక్కన ఉన్నవారు మన వారు ఉన్నాడు వారి ఆధీనంలోకి వచ్చిందనుకో అదే మా పని చేసి పెట్టే అంటే తొందర చేస్తారు అంటే ఈ నాలుగు నెలలు ఎవరైతే స్వామివారి ఆధీనంలో కాకుండా అమ్మవారిని ప్రార్థించినా కూడా వాళ్ళకి కంపల్సరీ అన్ని పనులు కూడా వాళ్ళకి సక్రమంగా జరుగుతాయి ఈ చతుర్మాస దీక్షని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా భక్తి చెంతలతోటి ఇది నాలుగు నెలలు ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు కూడా పొందుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే విష్ణు సహస్రాన్ని పారాయణాన్ని మర్చిపోకుండా అష్టాక్షర మంత్రాన్ని మర్చిపోకుండా ఆ యొక్క నమో భగవతే వాసుదేవ మంత్రాన్ని కూడా మీరు ఉచ్చారం చేసుకుంటూ 
మీ యొక్క ఈ నాణ్యలు అందరు కూడా పరిపూర్ణంగా ఈ చతుర్మాస దీక్షను తీసుకొని ఆ స్వామివారికి పాటలు పొందాలి జై శ్రీమన్నారాయణ భక్తిపీఠంకి సంబంధించిన ఎన్నెన్నో విషయాలు విశేషాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే చూస్తూ ఉండండి భక్తిపీఠం ఛానల్